সারা দেশে শুরু হয়েছে এসএসসি সমবনের পরীক্ষা প্রশ্ন ফাঁস শুধে নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা কালবৈশাখে ঝড়ে মেঘনা নদীতে ট্রলার ডুবে নারী আনসার সদস্যের লাশ উদ্ধার নিখোঁজ দুই বিভিন্ন স্থানে বসতবাড়ি ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি আবারও নোয়াখালীর সুবর্ণ চরে এক নারীকে গণধর্ষণের অভিযোগ তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুলিশের কুমিল্লার চোদ্দ গ্রামে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে লাইসেন্সবিহীন গ্যাস সিলিন্ডার ও জ্বালানি তেলের দোকান ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন সাধারণ মানুষ আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাইটিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি মার্জে মান্নান শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সারা দেশে একযোগে শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা রাজশাহী বোর্ডের অধীনে বিভাগের আট জেলায় মোট একশো আটানব্বইটি কেন্দ্রে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার নয়শো চুয়ান্ন জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে এদিকে সকালে রাজশাহী মহানগরীর বেশ কয়েকটি কলেজ পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক এস এম আব্দুল কাদের এছাড়া শিক্ষা বোর্ডের সচিব অধ্যাপক রতন কুমার ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক আনারুল হক এর একাধিক টিম রাজশাহীর পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেন বৈশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আওতায় বিভাগে চৌষট্টি হাজার নয়শ উনিশ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে এর মধ্যে নির্মিত একান্ন হাজার নয়শ ছত্রিশ জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী আটশো একাত্তর প্রাইভেট পরীক্ষার্থী তিরিশ এবং অনিয়মিত পরীক্ষার্থী বারো হাজার পাঁচশো বিরাশি জন মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র তিরিশ হাজার উনত্রিশ জন এবং ছাত্রী একত্রিশ হাজার আটশো নব্বই জন এদিকে বরিশাল বিভাগের মধ্যে বরিশাল জেলা থেকে এবার সাত থেকে বেশি শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে কুমিল্লা বোর্ডের আওতায় ছয় জেলায় এবছর পঁচানব্বই হাজার একশো আটচল্লিশ জন শিক্ষার্থী একশো ছিয়াশিটি কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর রুহুল আমিন জানান পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ও প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে সতর্ক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সকালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের ডিগ্রি শাখা প্রদর্শন করেন তিনি প্রস্তফাস ঠেকাতে কেন্দ্রে প্রবেশ সহ বিভিন্ন কড়াকড়ি নিয়মের মধ্য দিয়ে দেশের অন্য সব শিক্ষা বোর্ডের সাথে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডেও শুরু হয়েছে দুই সালের এসএসসি পরীক্ষা এই বোর্ডের অধীনে রংপুর বিভাগের আট জেলায় ছয়শো উনষাটটি কলেজ থেকে এক লাখ চব্বিশ হাজার আটশো উননব্বই জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পরীক্ষার্থীরা সকাল সাড়ে নটার মধ্যে কেন্দ্রে প্রবেশ করে পরীক্ষা শুরুর পরপরই শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও শুরু হয়েছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা এই বছর জেলায় তেতাল্লিশটি কেন্দ্রে ষোলো হাজার পাঁচশো বিরাশি জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কামাল মোহাম্মদ রাশেদ গতকাল উপজেলা নির্বাচনী কাজ শেষে ফেরার পথে মেঘনা নদী পার হওয়ার সময় চরহোগলায় ঝড়ের কবলে পড়ে ট্রলার ডুবে এক নারী আনসার সদস্যের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে তবে এখনও নিখোঁজ রয়েছে দুইজন আজ সকাল আটটায় উদ্ধার অভিযান শুরুর পর ওই নারী আনসারের লাশ উদ্ধার করা হয় নিখোঁজদের সন্ধানে অভিযান অব্যাহত রয়েছে গত রাতে কালবৈশাখী ঝড়ে মানিকগঞ্জে বসতবাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এছাড়াও বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে ঝড়ের কারণে জেলার বিভিন্ন স্থানে বসতবাড়ির টিনের ঘর স্কুলের ভবনের চাল ও গাছপালা উড়ে গেছে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষ নোয়াখালীর সুবর্ণ চরে ছয় সন্তানের জননীকে গণধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে নির্যাতিতা মহিলা ও তার স্বামী অভিযোগ করেন রাতে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি যাওয়ার পথে কয়েকজন তাদের মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে লাথি মেরে ফেলে দেয় এ সময় সন্ত্রাসীরা নির্যাতিতার স্বামীকে মারধর করে পরে পাশের একটি বাগানে নিয়ে ওই নারীকে গণধর্ষণ করা হয় নোয়াখালীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তদন্ত সাপেক্ষে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কাশিপুর থানাধীন ভবনপুর এলাকায় গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে জাহাঙ্গীর নামে এক যুবক নিহত হয়েছে ডিবি পুলিশ জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভবনপুর এলাকায় মাদকের অভিযানে যায় গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল এই সময় গোয়েন্দা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসীরা লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে পরে পুলিশও পাল্টা গুলি ছুড়লে জাহাঙ্গীর গুলিবিদ্ধ হয় হাসপাতালে নেয়ার পর সে মারা যায় নড়াইলে মাটি বহনকারী টলির চাকায় পিষ্ট হয়ে রায়হান নামে আট বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে সকালের দিকে পৌরসভার বড়াশুলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষ দোষীরা জানান রায়হান তাদের বাড়ি সংলগ্ন রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা মাটি বহনকারী টলির পেছনের অংশ ধরে ঝুলছিল এ সময় অসাবধানতা বসত চালক ট্রাকটি একটু পিছনে নিতে গেলে রায়হান পড়ে গিয়ে চাকায় পিষ্ট হয় স্থানীয়রা দ্রুত নড়াইল সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তার মৃত্যু হয় নোয়াখালীর সেনবাগে একটি প্লাস্টিক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে স্মাইল হোসেন নামের এক শ্রমিক নিহত আরও তিন শ্রমিক আহত হয়েছে স্থানীয়রা জানায় রাত সাড়ে এগারোটার দিকে কারখানার আগুনের সূত্রপাত ঘটে মুহূর্তের মধ্যে আগুনে পুরো কারখানা ছড়িয়ে পড়লে ঘুমন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে শ্রমিক স্মাইল নিহত ও আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে অপর তিন শ্রমিক আহত হয় খবর পেয়ে চৌমোহনী ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে লক্ষ্মীপুরে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত পাঁচশো কেজি জাটকা সহ একটি পিকআপ ভ্যান ও একটি রিক্সা ভ্যান আটক করেছে রায়পুর থানা পুলিশ পুলিশ জানায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রায়পুর থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল সকালে চরবংশী স্টিল ব্রিজ এলাকা থেকে পাঁচশো কেজি জাটকা একটি পিকআপ ভ্যান ও একটি রিক্সা ভ্যান সহ দুইজনকে আটক করেছে আটককৃতদের বিরুদ্ধে মৎস্য আইনে মামলা করে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতের প্রেরণ করা হয়েছে মাদারীপুর চক্ষু হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত সেখান থেকে অমিত কীর্তনিয়া নামে এক ভুয়া চক্ষু চিকিৎসককে আটকের পর পাঁচ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী হাকিম ফাতেমা জান্নাত এ দণ্ডাদেশ দেন দীর্ঘদিন ধরে সদর উপজেলার পানিছাত্র এলাকায় বেসরকারি একটি চক্ষু হাসপাতালে চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে রোগী দেখে তাদের সাথে প্রতারণা করে আসছিল অমিত বকেয়া বেতন ভাতা সহ নয় দফা দাবিতে বিক্ষোভ ও লাঠি মিছিল করেছে রাজশাহী পাটকল শ্রমিকরা সকালে রাজশাহী ঢাকা মহাসড়কের কাটাখালি এলাকায় জড়ো হয়ে শ্রমিকরা লাঠি ও পতাকা মিছিল শুরু করে এ সময় তারা পাটকলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় আজকের মধ্যে দাবি মানা না হলে আগামীকাল থেকে টানা বাহাত্তর ঘন্টার ধর্মঘটের আলটিমেটাম দেয় শ্রমিকরা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার চোদ্দ গ্রামে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে লাইসেন্সবিহীন গ্যাস সিলিন্ডার ও জ্বালানি তেলের দোকান আইন অমান্য করে যত্রতত্র বসানো হচ্ছে এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেয়াদ উত্তীর্ণ সিলিন্ডার ও ভেজাল তেল ব্যবহার করে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ও পেট্রোল পাম্প কুমিল্লার চোদ্দগ্রাম প্রতিনিধি জসিম উদ্দিন চৌধুরীর রিপোর্ট জানাচ্ছেন আরিফুল ইসলাম দেশের অন্যতম ব্যস্ত সড়ক ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক মহাসড়কের পাশে কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বেশ কয়েকটি বাজার ও বিভিন্ন গ্রাম্য বাজারে অবাধে বিক্রি হচ্ছে গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার খোলা আকাশের নিচে তীব্র রোধের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বিক্রি হচ্ছে এসব পণ্য অধিকাংশ দোকানেরই নেই বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও ফায়ার সার্ভিসের লাইসেন্স ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন কোম্পানি সামান্য কিছু মুনাফার জন্য ঝুঁকি নিয়ে খুচরো ব্যবসায়ীদের এসব গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ করছে চোদ্দ গ্রামে প্রতিটা হাট বাজারে মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং ওজনে কম গায়ে যে লেখা আছে তার সাথে ওজনে কম গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করা হচ্ছে যে কটা গ্যাস দোকান আছে ইনকে সামনে চা দোকান তার সামনেও আছে হয়তো চা বিস্তেছে ফাঁকে ফুঁকে দু একটা বোতল বিস্তেছে মানুষের ক্ষতি করে এই ব্যবসা দরকার না করলে কাগজপত্র নিয়ে করবো আমরা এই সমস্যার সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে প্রশাসন এমনটাই প্রত্যাশা ফিলিং স্টেশন মালিকদের যত্র তত্র সেখানে দোকানের মতো বসে আছে মুদি দোকানের মতো গ্যাস সিলিন্ডারের আসলে এগুলো বিস্ফোরণ হলে কি ক্ষয় ক্ষতি হয় এটা তো আপনারা সবাই দেখেছেন তাদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত তৈরি করে সেখানে তাদেরকে যাতে আইনের আপায় নিয়ে আসে আর ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলেন চৌদ্দগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সিলিন্ডার গ্যাস যেগুলো বিক্রি হচ্ছে অবৈধভাবে অনুমোদন ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে অলরেডি আমরা অভিযান অব্যাহত আছে অভিযান শুরু করেছি আমরা অনেককে জরিমানা করেছি সতর্ক করে দিয়েছি অভিযান চলবে
অচিরে এসব অবৈধ দোকানগুলো বন্ধ করা হবে এমনটাই প্রত্যাশা সকলের আরিফুল ইসলাম মাই টিভি নিউজ ডেস্ক এফআর টাওয়ারের বর্ধিত অংশের মালিক ও কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপি সভাপতি তাফসির তাজভির উল ইসলামের রিমান্ডের প্রতিবাদ ও মুক্তি দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপি সোমবার দলীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান রানা বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাচনে চতুর্থ ধাপে চেয়ারম্যান পদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে নৌকা প্রতীকে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ডা রফি উদ্দিন আহমেদ নির্বাচিত হয়েছেন সরাইলে ঘোড়া প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী রফিক উদ্দিন ঠাকুর আশুগঞ্জে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ হানিফ মুন্সি নৌকা প্রতীকে সদরের স্বতন্ত্র প্রার্থী ফিরোজুর রহমান আনারস প্রতীকে নবীনগরে স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান দোয়াত কলম প্রতীকে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন রোববার অনুষ্ঠিত পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে কুমিল্লার হোমনাই আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হেরেনা মজিদ বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন দুপুরে কুমিল্লা দুই নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য সেলিমা আহমাদ মেরি নিজ গ্রাম পাথালিয়া কান্দিতে তার ভোট প্রদান করেন এছাড়া মেঘনার দুই কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত থাকায় চেয়ারম্যান পদে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি টাঙ্গাইলে বৈশ্বিক এজেন্ডা দুই হাজার তিরিশ ও বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রেক্ষিত শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দেশবর্ণ অর্থনীতিবিদ ও সিপিডির ডিস্টিং গোয়েস্ট ফেলো ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড মোহাম্মদ আলাউদ্দিন মেহেরপুরের গাগনিতে প্রতিবন্ধীদের মাঝে সহায়ক উপকরণ বিতরণ করেছে গাগনি উপজেলা প্রশাসন দুপুরে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে আয়োজিত উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য শাহিদুজ্জামান খোকন উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষ্ণুপদ পালের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক অনিরুদ্ধ কুমার রায় নাটোরের লালপুরে মহুর কয়া ডিগ্রি পাস ও অনার্স কলেজের পক্ষ থেকে সংসদ সদস্য শহীদুল ইসলাম বকুলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে এ উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লালপুর উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ইসহাক আলী লালপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মুল বেনিন দুতি লালপুর থানার ওসি নজরুল ইসলাম জুয়েল রংপুরে পহলা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে জেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক এনামুল হাবিব উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সৈয়দ এনামুল কবির মেট্রো পুলিশ কমিশনার আব্দুল আলিম মাহমুদ কুমিল্লায় মাইটিভি চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসির উদ্দিন সাথীর পিতা মরহুম আলতাফ হোসেনের একত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল বিকেলে কুমিল্লায় একটি মাদ্রাসায় কুমিল্লা জেলা প্রতিনিধি মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন রনের আয়োজনে কোরআন খতম ও দোয়া মেলাদে উপস্থিত ছিলেন চৌদ্দগ্রাম প্রতিনিধি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন চৌধুরী এদিকে মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসির উদ্দিন সাথীর পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আলতাফ হোসেনের একত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল বাদ মাগরিব কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামে প্রতিনিধি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন চৌধুরীর আয়োজনে দোয়া ও মিলাদ অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে মরহুমের আত্মার মাকফিরাত ও নাসির উদ্দিন সাথীর পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের জন্য দোয়া কামনা করা হয় লালমনিরহাটে শিবরাম আদর্শ পাবলিক স্কুলের অভিভাবক সমাবেশ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার বিকেলে স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন নবনির্বাচিত সদর উপজেলা চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান সুজন এ সময় জেলা যুবলীগের সভাপতি হুমায়ুন কবির স্কুলের পরিচালক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন জেলা সাংবাদিক পর্যন্তই তবে যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার সারা দেশে শুরু হচ্ছে এসএসসি সমমানের পরীক্ষা 
প্রশ্ন ফাঁস রোধে নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা কালবৈশাখী ঝড়ে মেঘনা নদীতে টলার ডুবে নারী আনসার সদস্যের লাশ উদ্ধার নিখোঁজ দুই বিভিন্ন স্থানে বসতবাড়ি ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি আবারও নোয়াখালীর সুবর্ণ চরে এক নারীকে গণধর্ষণের অভিযোগ তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুলিশের কুমিলার চোদ্দ গ্রামে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে লাইসেন্সবিহীন গ্যাস সিলিন্ডার ও জ্বালানি তেলের দোকান ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ আর ইউটিউবে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী ইংরেজি সংবাদ সন্ধ্যা ছয়টায় দেখার আমি জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ